अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ मान में तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है और मैं इस चैनल पर भी आपको पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाऊंगा जैसे मैं अपने पहले चैनल स्टडी विथ अभिमान में करवाता हूँ तो मैंने आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की थी तो आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट टू लेकर आया हूँ तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विथ मान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा पूर्ण वर्ग की बात यहां पे आ रही है और ये क्वेश्चन आपका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट उस वाले चैप्टर से है यानी वर्गमूल एवं घनमूल वाले चैप्टर से है तो ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है अपने पहले चैनल स्टडी विथ अभिमान में ठीक है तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो इस पर ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है जीरो पॉइंट जीरो 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 थ्री टू सिक्स अब यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको ये देखना जो आपका तीन सौ छब्बीस लिखा है इस पर ध्यान देना है क्या ये वर्ग है क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है तीन सौ छब्बीस आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है ठीक है तो इसके पहले हमारी जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी उसको हम यहाँ पे लेंगे ठीक है तो तीन सौ छब्बीस के पहले आपकी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी वो आपकी आएगी तीन सौ चौबीस क्या आएगी तीन सौ चौबीस और तीन सौ चौबीस किसका स्क्वायर होता है तीन सौ चौबीस आपका स्क्वायर होता है अट्ठारह का तो ये हुई ना पूर्ण वर्ग संख्या तीन सौ चौबीस क्यों हुई क्योंकि ये अट्ठारह का स्क्वायर होता है अट्ठारह का स्क्वायर कितना होता है तीन सौ चौबीस होता है मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वहां पर मैंने आपको बताया था कि कम से कम आप तीस तक की संख्याओं के स्क्वायर याद कर लीजिए ये आपके लिए अच्छा होगा तो आशा करता हूँ आपने याद भी कर लिया होगा तो 324 ये आपकी होती है पूर्ण वर्ग संख्या ठीक है और ये किसका स्क्वायर होती है 18 का स्क्वायर आपका होती है तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि 326 के पहले आपकी कौन सी संख्या आएगी जो यहाँ पे पूर्ण वर्ग होगी तो तीन होगी ठीक है तीन होगी तो तीन में से हम कितना घटा दें जो आपका यहाँ पे पॉइंट में पूरा दिया गया इसमें से हम कितना घटा दें कि हमें तीन मिल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूं करके तो जीरो लिखा है पॉइंट जीरो 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 थ्री टू सिक्स अब हम इसमें से कितना लेस कर दें कि हमें क्या मिल जाए तीन सौ चौबीस यहां पे मिल जाए तो जीरो लगाऊंगा यहां पे पॉइंट जीरो 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 यहां भी जीरो लिखना होगा ठीक है यहाँ भी जीरो लिखना होगा और यहाँ भी जीरो और छः में से अगर हम दो को लेस कर दें तो हमें चार मिल जाएगा ना तो अब यहाँ पे लेस करके देखते हैं छः में से दो जाएगा चार यहाँ पे रहेगा दो फिर यहाँ पे तीन फिर जीरो 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 फिर यहाँ पे ये यानी क्या मिला हमें यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं तीन मिला कि नहीं मिला मिल गया 324 सौ ना और तीन आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो मैंने आखिर यहाँ पे घटाया क्या मैंने घटाया ये वाली संख्या यानी 0.00002 कितना जीरो आ रहा है पॉइंट के बाद एक दो तीन चार पाँच जीरो फिर उसके बाद यहाँ पे दो आ रहा है तो यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर दिया गया है जीरो तो जैसा कि आप देख सकते ये दिया है ऑप्शन बी में जैसा कि आप देख सकते हैं जीरो पॉइंट इसके बाद एक दो तीन चार फिर इसके बाद पाँच जीरो फिर इसके बाद दो लिखा है तो यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये तरीका होता है इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ठीक है जैसे तीन सौ छब्बीस यहाँ पर लिखा था मैं मेरे मुझे कैसे पता चला कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है तीन सौ छब्बीस किसी का स्क्वायर होता है आपने पढ़ा है तीन सौ छब्बीस किसका स्क्वायर होता है नहीं होता है लेकिन जो तीन सौ चौबीस है ये होता है अट्ठारह का स्क्वायर तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी होगी तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ठीक है तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दिखने में छोटा क्वेश्चन है लेकिन काफी अच्छा है अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर टू जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका है तो यहां पे लिखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का गुणन होगा यानी इसका हमें फैक्टर करना है गुड़नखंड करना है तो काफी ईजी क्वेश्चन है चलिए देख
क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इसमें कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे सिर्फ कॉमन लेना है तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन ले सकता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले आप ये काम कीजिएगा जो आपके स्टेप है इनको दोनों अलग अलग कर लीजिएगा यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स को अलग कर लीजिएगा ठीक है और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को इन दोनों को क्या कर लीजिएगा अलग अलग कर लीजिएगा ठीक है तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स दिया हुआ तो यहाँ पे हमें एक्स कॉमन मिल रहा है तो एक्स मैंने ले लिया यहाँ पे कॉमन जब यहाँ पे एक्स एक एक्स मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे एक्स क्यूब था लेकिन एक एक्स बाहर हो गया तो अब बचेगा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा और एक एक्स मैंने यहाँ पे बाहर किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन हो जाएगा यानी एक्स फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन ये आपका हो जाएगा ये स्टेप हमारा सॉल्व हुआ अब यहाँ पे माइनस माइनस थ्री दिया है तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है थ्री हमें यहाँ पे कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे माइनस तो लगा ही हुआ है थ्री को कॉमन ले लिया मैंने थ्री को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे थ्री वन सा थ्री और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा तीन कॉमन ले लिया यहाँ पे एक ही तो बचेगा और एक में एक्स स्क्वायर कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्स स्क्वायर ही होगा और फिर माइनस आपका लिखा है जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस स्टेप को समझिएगा यहाँ पे आपका माइनस है और यहाँ बाहर भी हमारा माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये माइनस और ये भी माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे तीन कॉमन ले लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा लेकिन माइनस जो आपका ये हो जाएगा प्लस और फिर यहाँ पे तीन कॉमन लिया ही तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन ये आपका हो जाएगा अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री यहाँ पे लिखा फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन यही आपका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा ये होता है फैक्टर करने का तरीका यानी एक्स माइनस थ्री ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर दिया गया एक्स माइनस और एक्स स्क्वायर ये दिया है ऑप्शन ए में ठीक है तो अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता तो तुरंत आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि हाँ हमें फैक्टर करना नहीं आता अगर फैक्टर करना नहीं आता तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में पूछा गया है और हर एक साल आपके एंट्रेंस एग्जाम में फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर थ्री तो क्वेश्चन नंबर थ्री ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है कि यदि x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बारह और टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस नाइन का मासा x माइनस के हो तो k का मान क्या होगा ठीक है ये क्वेश्चन मैंने आपको इसी टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जब मैंने आपको लघुत्तम समापवर्तक पढ़ाया था और महत्तम समापवर्तक तो वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा कि यदि एक्स माइनस वेन जग टू एक्स स्क्वायर ये वाले पे ध्यान दीजिएगा इस वाले पर टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस नाइन का क्या है मासा है तब हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं k x इज इक्वल टू के रखने पर वेन जग का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा ये आप ध्यान रखिएगा ठीक है x माइनस के लिखा हुआ था तो x माइनस के बराबर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने जीरो लिख दिया या फिर इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो के हो जाएगा ठीक है इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि यदि x माइनस के व्यंजक टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस नाइन का क्या है मासा है तब x बराबर के रखने पर व्यंजक का मान हमें क्या मिल जाएगा शून्य मिल जाएगा ठीक है तो आपका व्यंजक हमारा यहाँ पे क्या दिया गया तो व्यंजक आपका यहाँ पे दिया गया है टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस नाइन ठीक है तो हमें इस वाले को सॉल्व करना अभी इस पर हमें नहीं ध्यान देना है ठीक है इस वाले को देखिए तो मैंने नीचे क्या लिखा मैंने व्यंजक लिखा टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस नाइन अब यहाँ पे हम k की जगह क्या रखेंगे तो x बराबर हम यहाँ पे k रखेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं साफ साफ ऊपर मैंने लिखा कि x इज इक्वल टू के रखने पर व्यंजक का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा तो जहां जहां व्यंजक में एक्स है वहां वहां मैं के रख दूंगा ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते एक्स बराबर के रखने पर तो टू की जगह के के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के की जगह जैसा कि आप देख सकते हैं के ही रहेगा और एक्स की जगह मैं के लिख दूंगा तो के इंटू के माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो क्योंकि व्यंजक का मान क्या होगा शून्य होगा इसीलिए यहां पे जीरो लिखा अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं तो टू की मल्टीप्लाई के में टू के स्क्वायर माइनस के की मल्टीप्लाई के में तो के इंटू के आपका क्या होगा के स्क्वायर ही तो होगा तो यहाँ पे के स्क्वायर लिखा और माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो आपका हो जाएगा ठीक है अब जैसा कि आप देख सकते हैं टू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर दो के स्क्वायर यानी टू के स्क्वायर में से एक के को स्क्वायर को लेस कर देंगे तो यहाँ पे के स्क्वायर ही बचेगा और माइनस नाइन इज ठीक है या फिर इस
ठीक है के की वैल्यू तीन मिल चुकी है तो यहाँ पे हम चलिए चेक कर लेते हैं अगर मैं व्यंजक में वैल्यू रखता हूँ के की तो क्या हमें जीरो मिलेगा जीरो मिलेगा तो उसका मतलब सही है तो यहाँ पे अब हम पहले व्यंजक को यहाँ पे यूज करेंगे जो आपका यहाँ पे पहला वाला दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व इसमें हम क्या करते हैं इसमें वैल्यू को पुट करके देखते हैं क्या जीरो आती है कि नहीं आती है ठीक है तो यहाँ पे हम के की वैल्यू को पुट करेंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा यहाँ पे लिखा कि यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व में के का मान रखा जाए तो पूरे व्यंजक का मान शून्य होगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर दिया गया है यहाँ पे हम क्या ले लेंगे के स्क्वायर ले लेंगे ये आप ध्यान रखिएगा और के स्क्वायर और प्लस के और यहाँ पे माइनस बारह हो जाएगा क्योंकि हमने एक्स इक्वल टू क्या लिया हुआ है के ही तो लिया है एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं के रख सकते हैं ना तो यही यही हमें ध्यान रखना है ऊपर आप जी देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया था एक्स बराबर के रखा था ना तो इसमें भी हमें एक्स बराबर के ही रखना होगा पहले आप ये ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे जो आपका व्यंजक दिया था वो तो यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बारह लेकिन एक्स बराबर के हो जाएगा यानी के स्क्वायर प्लस के माइनस ट्वेल्व बराबर जीरो हो जाएगा और के की वैल्यू हमने निकाली क्या तीन निकाली इसी के की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो के की जगह तीन का स्क्वायर प्लस के की जगह फिर से तीन माइनस बारह इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तीन का स्क्वायर नौ आपका होता है ठीक है प्लस तीन आपका ऐसे ही रहेगा और माइनस बारह इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा नौ तीन बारह हो जाएगा बारह लिखिए और बारह माइनस बारह जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो यानी जीरो बराबर जीरो यहाँ पे जीरो आया कि नहीं आया यानी हमने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट सॉल्व किया है के की वैल्यू आपकी क्या है के की वैल्यू आपकी यहाँ पे थ्री आ चुकी है तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं थ्री कहाँ पे दिया है तो ये दिया है ऑप्शन डी में तो काफी अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है ये आप ध्यान रखिएगा तो आशा करता हूँ ये आप क्वेश्चन समझ गए हैं अगर नहीं समझ है तो मैं ये चैप्टर जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप समझ जाएंगे और ये चैप्टर मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है आप चैनल पे जाकर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं ठीक है अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर काफी अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा मात्र आप पाँच सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर अभी तक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होती रही होगी ठीक है तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि जब किसी संख्या को 56 यानी छप्पन से भाग देते हैं तो शेष उनतीस प्राप्त होता है यदि इसी संख्या को आठ से भाग दें तो शेष क्या बचेगा ठीक है ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का है यानी संख्या पद्धति का है और लास्ट ईयर मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम चैप्टर मैंने लास्ट ईयर आपको पूरा पढ़ाया हुआ है हर एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है आप मेरे पहले चैनल स्टडी विद अभिमान पर जाकर ये चैप्टर आप देख सकते हैं ठीक है तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहां पे लिखा है कि जब किसी संख्या को छप्पन से भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है उन्तीस बचता है तो हमें शेष फल से मतलब है शेष जो आपका बचा इसको लिखूंगा मैं ऊपर उन्तीस ठीक है उन्तीस और जैसा कि आप देख सकते हैं यदि इसी संख्या को आठ से भाग दे तो शेष बचेगा क्या कह रहा है कि इसी संख्या को हमें आठ से भाग देना है तो जो आपका शेष फल बचा है सबसे पहले लिखेंगे उसको ऊपर उन्तीस लिखा और किससे भाग देने को कह रहा है यदि इसी संख्या को आठ से आठ से इसमें भाग दे दीजिए कितनी बार जाएगा एट थ्री सा ट्वेंटी फोर आपका हो जाएगा ट्वेंटी फोर और नाइन में से फोर को लेस कीजिए फाइव आ जाएगा तो यहाँ पे जो आपका शेष फल पाँच आ रहा है यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा ठीक है तो ऑप्शन में चेक कीजिए पाँच कहाँ दिया गया है तो ये दिया गया ऑप्शन बी में तो अगर आप इस ट्रिकी मेथड से करते हैं तो मात्र पाँच सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और अगर बेसिक से लगाने जाएंगे तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होगा तो जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो आपसे पूछा जाए तो आपको सबसे पहले शेष फल पर ध्यान दे रहे कितना बच रहा था 29 और फिर किस संख्या से भाग करने को कह रहा है आठ से तो 29 जो आपका शेष फल था उसमें आठ से डिवाइड किया और जो शेष फल आया वही आपका आंसर यानी फाइव ऑप्शन भी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको चार क्वेश्चन सोल्व कराए हुए अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद मान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी मैं कोशिश करूंगा डेली मैं वीडियो अपलोड कर पाऊं ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग